কুয়াশা ক্লাসিকের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শর্মি আর আজকে কুয়াশা ক্লাসিকে যে গল্পটি থাকছে তার নাম হচ্ছে স্টুডিও থার্টি ওয়ান আর লিখেছেন জাসি আসলে বেঁচে থাকতে হলে কিছু না কিছু অপূর্ণ চাওয়া থাকা লাগে কথাটা একটু অদ্ভুত শোনালেও এটাই ধ্রুব সত্য একটা মানুষ যদি তার জীবনে সব কিছু পেয়ে যায় তাহলে একটা সময় জীবনটাকে খুব তুচ্ছ বলে মনে হতে থাকে যেন আর বেঁচে থাকার জন্য কিছুই নেই আনিসাপের মনে মনে এই কথাগুলো বলে নিজেকে কিছুটা শান্ত লাগে এছাড়া আর কী বা করার আছে মাসের পর মাস রাতের পর রাত প্রার্থনা করে সে একটা জিনিসই চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত পায়নি কিন্তু তাই বলে তো আর জীবন থেমে থাকবে না হ্যালো আমাকে একটা ল্যাটে আর ব্রাউনে দেবেন ডাইন ইন করবো আমি আরে আনিসা নাকি ও নিলয় তুমি এখানে ঢাকা শহর ছেড়ে এখানে এসে ঘাটি গেড়েছো এজেন্সির চাকরি তো জীবনে অনেক করলাম তাই একটু নতুন আর চ্যালেঞ্জিং কিছু করতে ইচ্ছে করলাম তোমার তো আবার নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ খুব ভালো লাগে আই এম নট সারপ্রাইজ অ্যাট অল বাট টেল মি ওয়ান থিং আমার বিয়ের দিনই তুমি চলে এলে যে বিয়েতেও এলে না আসলে ঠিক পরের দিনই আমার জয়নিং ছিল আই এম সো সরি নো ইটস ওকে আচ্ছা আমার কফি চলে এসেছে তুমি বিকেলে চলে এসো আমাদের রিসোর্টে এই তো পাশেরটাই দিশার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো তোমাকে ওকে তোমার খুবই ভালো লাগবে একদমই তোমার মতো আজকে মনে হয় আমার সময় হবে না কেন আজ তো শুক্রবার ছুটির দিন হ্যাঁ কিন্তু মানে আমার একটু সাইট ভিজিটে যেতে হবে সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে ও আচ্ছা ঠিক আছে শোনো আমরা কিন্তু আরও তিন দিন আছি তুমি এসো একদিন সময় করে হ্যাঁ ফোন দিও কিন্তু আমাকে অবশ্যই অনেক ভালো লাগলো তোমার সাথে দেখা হয়ে এখানে তোমাকে হাসি খুশি দেখে খুবই ভালো লাগছে বাই দেবে আজকে আসি তাহলে হ্যাঁ বাই বাই হ্যালো হ্যালো মিস কি খবর আপনার এই তো ভালো আছি আর কি তা শুনে তো মনে হচ্ছে না মাত্র চিকেন স্যান্ডউইচ বানিয়ে ল্যাপটপের সামনে বসলাম একা একা না তুমি এতটা বোরিং মনে হয় না সারাদিন এত ভাবলে কি হবে তুমি যে ঢাকা থেকে এসেছো এটা আমার না একদমই বিশ্বাস হচ্ছে না জানো কেন না মানে ঢাকায় তোমার জন্ম আর তুমি আমাকে চেনো না মানে এইটা একটু উইয়ার ঢাকায় তোমাকে সবাই চেনে তাই নাকি হ্যাঁ সত্যি হ্যাঁ উত্তরা থেকে খুব একটা বের হওয়া হতো না স্কুল কলেজ অফিস সব ওখানে 
শুধু ইউনিভার্সিটিটা ছিল জাহাঙ্গীরনগরে ঝগড়া <laughs> 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 আমার বড় ভাইয়ের সাথে দেশের বাইরে থাকি ও আচ্ছা তাই বলো তোমার যে বড় ভাই আছে সেটা কিন্তু জানতাম না আমার বড় ভাই আছে তা জেনে তুমি এত খুশি হয়ে গেলে কেন বলতো এখানকার ক্র্যাপটা সব থেকে মজা খেলেই মন ভরে যায় আচ্ছা তুমি নিলে না কেন কফির সাথে ক্র্যাপ খাওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই তুমি খাও আচ্ছা তোমার আলাদা করে নেওয়া লাগবে না আমার থেকেই দিচ্ছি তোমাকে এই না খবরদার আরে নাও না না আরে আনিশা তুমি এখানে ও নিলয় হে ব্রো হে হ্যালো আমি সফিন নাইস টু মিট ইউ আমি নিলয় আনিশার ভার্সিটির ফ্রেন্ড আনিশা তুমি তো আমাকে বলেছিলে তোমার সাইট ভিজিট আছে আরে তোমার যে ডেট আছে সেটা তোমাকে বললেই পারতে নিলয় সাফিন আমার কলিগ ইটস নট আ ডেট ও ও আচ্ছা আচ্ছা সরি 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 আরে টেক ইট ইজি টেক ইট ইজি প্যারা খাওয়ার কিছু নেই আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে এখন যাই দিশা ওয়েট করছে আমার জন্য বাই ম্যান বাই আনিশা দ্যাট ওয়াজ কাইন্ড অফ অকওয়ার্ড হুম একটু আমার আর তোমার সাথে কথা বলতে ভালো লাগছে না তুমি যাও তুমি যাও তো এখন এখান থেকে আমাকে যাইতে বইলে লাভ নাই আমি যাইতে পারলে তো সেই কবে সইলা যাইতাম না তুমি পারবে আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না তাহলে কি বিশ্বাস করিস তুই আমি শুধু আমাকে বিশ্বাস করি আমি কি অন্য কেউ আমি কি তোর পর কেন কেন সব কিছু পেলে ওর এখানেই আসতে হলো বুঝতে পারছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখতেছি না তুমি কিছু করবে না আরে তোর বেটি আমি তো চাইলেও কিছু করতে পারো না 
कि चिंता रेर अंधकार नीलय रूमे अनिसार थार कारण नहीं जाशार जो असम्भव प्राय तरह नीते ही नीलयर स्वप्न छो मात्र क्यों एर आगे अनिसार रूमे बस एक एक कार संगे कथा बोल दूजें कण्ठ तो प्राय एक ही रकम शुराल तब एक जिन अजाना रो ग अनिसा क्या ढाका ऐड़े कक्सेस बजार एस हुट कर नीलयर वि दिन ही नीलयर अनिसार मध्य को प्रेम सम्पर्क छो ना कख तब कि आ रूमे गुमारिसोर्टे रूमे घोर मध्य तुम्हें बुझेना देखते पाई ना, 
আমরা এক হলে তো আমি আগেও তোমাকে দেখতে পেতাম কিন্তু কিন্তু আমি এখানে আসার পর থেকে শুধু তোমাকে দেখতে পাই তোমার সাথে কথা বলতে পারি কিন্তু কিন্তু আমি কখনো তোমাকে ছুঁয়ে দেখতে পাই না কেন কারণ আমি যে কেউ না মানে সমস্যা নাই সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন না না এটা সম্ভব না সত্য কিভাবে অস্বীকার করবে তাহলে তুমি আমাকে বললে কেন থাকলে ভালো হতো তাই না জানি না হ্যালো শাফিন কি খবর মেসা আনিশা এই তো ভালো তুমি কেমন আছো আমার যেমনটা থাকে আমি আছি ভালোই তুমি আছো অফিসে এলো না যে শরীরটা বেশি ভালো লাগছিল না একটা <laughs> 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 তারপর <laughs> আমি বাসায় টিভি চলছে ও আচ্ছা আচ্ছা আমি এখন রাখছি হ্যাঁ কাল দেখা হবে আনিশা তোমার বন্ধু এসেছে তোমার সাথে দেখা করতে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কোন বন্ধু গিয়ে দেখো না আমার বিয়ে ঠিক হওয়ার পর থেকে তুমি আমার সাথে ঠিক মতো মানে আগের মতো কথা বলো না কি কথা বলবো আমি জানি না আচ্ছা যাই হোক দিশাকে খুঁজে পেয়েছে সরি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম আমরা কাল ঢাকা ফিরছি জেনে ভালো লাগলো বাই না থাক বাই তো কি বলো তোমার বন্ধু তেমন কিছু না কাল ঢাকা ফিরে যাচ্ছে সেটাই জানালো 
সেটা তো ফোন করে বা মেসেজ দিয়েও জানাতে পারত এটা বলতে আবার একদম অফিসে উড়ে এসে জুড়ে বসা অদ্ভুত না কি জানি ও কি চায় তোমার কাছে বলো তো সেটাও নিজেই জানে না মানে ঠিক বুঝতে পারলাম সবকিছু যদি সবাই বুঝতে পারত তাহলে তো হতোই এসব নিয়ে চিন্তা করা বাদ দাও তুমি যাও তোমার কাজ করো কই দিশা চলো ডিনারে বের হবো তোমার রেডি হওয়া শেষ হয়েছে আমি তো সেই কবে থেকে রেডি আনিশা আনিশা তুমি এখানে কিভাবে এলে আনিশা কি তুমি না আমি তো তোমার দিশা চলো ডিনারে যাবে না আনিশা আমার কথার উত্তর দাও তুমি এখানে কিভাবে এলে নাকি আমি স্বপ্ন দেখছি স্বপ্ন নাকি সত্যি চলো এটা নিয়ে একটা খেলা খেলি তোমার মাথার উপর ঝুলতে থাকা ফ্যানটা যদি খুলে তোমার মাথায় পড়ে তাহলে এটা সত্যি ঠিক আছে না আরে সরে গেলে কেন তুমি তুমি আসে না তুমি দিশাও না তুমি অশরীর কেউ কেন এসেছ তুমি এখানে আমি তো আসিনি তুমি তো আমাকে নিয়ে এসেছো আমি আমি কেন নিয়ে আসবো তুমি কে না 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 কাছে আসবে না একদম কাছে আসবে না আমার আমি আমি লাইটার দিয়ে তোমার গায়ে আগুন ধরে দেব কিন্তু সকাল সকাল কিছু খেয়ে এসেছো নাকি না নিশা আমি সত্যি বলছি কেউ আমাকে বিশ্বাস করছে না কেন কারণ তুমি সে কবে থেকে শুধু আবোল তাবোল বলেই যাচ্ছ আমি প্রমাণ করব আমি প্রমাণ করব আমি প্রমাণ করব আনিশা সুচ্ছ যত সব আলগা ঝামেলা তুমি চুপ করো সারাদিন এত হাসি কিসের তোমার খেলা তো মাত্র জমল কিসের খেলা ধৈর্য ধর এই তোমার সেই বন্ধু উনি কি এখন এখানে আছে না দুদিন আগে ঢাকা চলে গেছে যাওয়ার আগে আমাকে কল করে কি যেন আবোল তাবোল বলছিল আমি কিছুই বুঝিনি আচ্ছা যেন আমি না খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস নোটিস করলাম ওর কথা বললে বা ওর সামনে হঠাৎ পড়ে গেলে তুমি যেন কেমন একটা হয়ে যাও কই না তো আরে ঠিক আছে ঠিক আছে বলো না আমাকে তাহলে কিন্তু আমি সবই বুঝি এখানে বোঝা বুঝে কিছুই নেই সাফিন আচ্ছা আচ্ছা চিল কাম থাম আমরা কাজ করি এই টপিকটা বাদ দিই আজ অফিস শেষ করে কোথাও যাবে না ইচ্ছে করছে না আমি ওর মামার কাছে এসেছি হ্যাঁ 
আরে মিথ্যা বলছেন কেন আপনি আমি তো এর আগেও এখানে এসেছি এজ্জা মিথ্যা বলে আমার লাভ কি তা আমি কি জানি হ্যাঁ মামাও নাই দেশের বাইরে 13 দিন পরে আইছে আচ্ছা ঠিক আছে আমার হাতে কি এটা বলো তো আনিশা তুমি কোথা থেকে এলে যেটা জিজ্ঞেস করেছি সেটা বলো এটা এটা কি চেহারা দেখিও চিনতে পারছ না দিশা দিশার মাথা তোমার হাতে কেন হ্যালো আমি শামিনী লয় ও এটা কার নাম্বার এটা আমার অফিসের নতুন নাম্বার শোনা এটা সেভ করে রাখার দরকার নাই ফোন করেছ কেন আমি কাল রাতে অনেক বাজে একটা স্বপ্ন দেখেছি তো আমি কি করব না মানে স্বপ্নটা তোমাকে নিয়েছিল তুমি এটা বলতে আমাকে কল দিয়েছো না আসলে তোমার বাসায় গিয়েছিলাম কাল দুপুরে আমার বাসায় মানে তোমার মামার বাসায় আর কি দারোয়ান বলল তোমার মামা নাকি দেশের বাইরে আমার একটু একটা কাজে তাকে দরকার ছিল আমার তো কোনো মামা নেই মানে আমার বাসার সামনে যে থাকতো সে আমার আপন মামা না উনি আমার পরিবারেরও কেউ না ওনাকে এমনি মামা ডাকতাম ও আমি এখন রাখছি বাই मत कि दरजा खोल चले जाओ निशा दरजा धक्का
गल्प कर देरी अच्छा तुम ये बात एक कबाब छोड़ थोड़े आच्छो कंठार मत फोन दिल हाँ साफिन ठीक 
আর বের হওয়ার পর একা একা ড্রাইভ করতে করতে বোর হয়ে গেছি তাই ভাবলাম তোমাকে একটু কল দেই বাই তুমি কি বের হবা কিছুটা পাগল তো বটে কি হলো মানে জানি না আমার কাছে কেন জানি মনে হলো যে তোমাকে আমি রাস্তার মাঝখানে দেখলাম গাড়ির সামনে আমাকে দেখলে মানে 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 আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়াও কাম ডাউন এ নাও পানি খাও মানে মানে রাস্তায় আমার গাড়ির সামনে তুমি দাঁড়িয়েছিলে আমি তো তোমার পাশে বসে আছি হ্যাঁ সেটাই তো যাই হোক আমি মনে হয় ভুল দেখছি হ্যাঁ ঠিক আছে এখন গাড়িটা ব্যাক করো চলো বাসার দিকে যাই আনিশা কক্সেস বাজারে ভালোই আছে পুরনো সবকিছু ভুলে নতুন একটা জীবন শুরু করার পথে হাঁটছে নিলয়কে ধোকা দিয়েছে দীর্ঘদিন প্রেম থাকার পর একদিন হুট করে আনিশার সঙ্গে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়ে দিশার সাথে বিয়ে সিঁড়িতে বসার প্রস্তুতি নিতে থাকে সে আনিশা সে শখ থেকে বের হয়ে আসার জন্য ঢাকা ছাড়ে কেমন লাগলো সাফিনের গাড়ির সামনে ওটা তুমি ছিলে তাই না কি মনে হয় কেন করলে তুমি এটা যদি অ্যাক্সিডেন্ট হতো কিচ্ছু হবে না আমি আছি না আর আজকের পর এরকম কিচ্ছু করব না কেন আজকের পর কি পরদিন সকালে খবর আসে নিলয়ের স্টুডিওতে আগুন লেগে ওর মারা যাওয়ার কথা সবাই এটাকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে বর্ণনা করে স্টুডিও থার্টি ওয়ানের সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও অক্ষত ছিল শুধুমাত্র একটি রুম সেই রুম থেকে একটা মেয়ের লাশ উদ্ধার করা হয় আনিশার লাশ এই সব কিছুর ভিডিও ফেসবুকে দেখে আনিশা কক্সেসবাজারের অফিসে বসে নিজের লাশ দেখে থমকে যায় ও কিছুতে বুঝতে পারে না এটা কি করে সম্ভব আনিশা তো মারা যায়নি তাহলে ও নিজের লাশ নিজে কি করে দেখছে কিভাবে সম্ভব এটা পৃথিবীতে সব কিছুর ব্যাখ্যা নেই কিছু অতি প্রাকৃতিক শক্তি আমাদের মাঝে ঘোরাফেরা করে আমরা বুঝি আবার বুঝিও না সেগুলোর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারব না বলেই হয়তো আমরা সেগুলোকে বুঝতে চাই না আনিশার গল্পেরও কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়নি তবে খুব অদ্ভুতভাবে আনিশা ওর দ্বিতীয় সত্তাকে আর দেখতে পায় না কথাও বলতে পারে না যেন অবশেষে সে মুক্তি পেয়েছে 